呃，机智云呢是我们呃二零一零年开始在呃从事的一个事业，呃，我们基本的定位呢是一个物联网的呃硬件跟软件跟云端的一个中间件，呃，我们其实服务的是智能硬件的开发者，呃，还有就是对这种智能硬件感兴趣，想在上面做这种增值服务的这个呃两类人群。呃，当然，这两个人群里面还有很多细分的这个，呃，我们待会儿可以提到。所以，呃，我们当时呃做这个事情，呃，也是机缘巧合，因为跟呃苹果的这个 M F I 的这样的一个计划里头，我们参与了一些前期的一些呃开发，一些挺有创意的一些产品。然后，在这个 M F I 的这个计划里面，我们呃或者是呃学习了、积累了这样的一个软硬件整合的一个呃这个技术跟这种产品定义的能力，所以从一零年我们到现在就一直在做软硬件，呃加云端整合的这种方案。然后我个人呢，我是一个算是一个多次创业者吧，在这个呃九十年代末在美国念完大学之后，呃参与创业，呃在呃做的是传传统把通过互联网去这个改造一个传统行业，打印的服务的行业，也是呃跟两个美国朋友一起做成了一个。呃，美国第一大的这个网络打印的服务的公司，呃，叫做 m i m i o 然后呢、呃，回国之后呢，就跟我呃一个高中同学留言，呃，做这个杰生科技，然后机智云是我们的产品，什么的平台平台性产品，啊、呃，所以我们现在公司大概一百多人，呃，大部分是这种软件、硬件或者互联网的技术的工程师，啊、呃，还有产品经理，呃呃，然后这个也是在一个快速的增长的过程中。呃，这样的就是说，因为智能硬件呢，它一个很重要的属性就是它有一个联络联呃这个连接网络，呃呃或者连接手机这样的一个能力。呃，连接了之后，其实有让这种原原来可能独立的产品有跟人可以互动，还有跟数据可以互动这样的一个机会。所以我们提供机智云的这种云端呃这种服务呢，就是帮这些智能硬件呃这个稳定安全的连接到互联网。呃，有可能是直接连像 WiFi 或者是这种呃这个三 G 的这种呃连接方法，是直接连到网上去的，或者是它是像那个像蓝牙这样的，可以经过手机连到呃这个手机的这个呃呃。这个用户手上，然后再通过手机连到云端去，所以呃，我们这个云服务基本上就是帮助这些智能硬件跟数据能够做一个结合，呃，而我们这个做了呃，为为了完成这样的一个使命，其实有做了很多的工作，因为我们呃刚才说我们是一个中间件嘛，所以向下呢，我们要接很多的这种智能硬件的这个平台。然后刚才说到有 WiFi 的，有这个 GPRS 或者是三 G 模块的，或者是蓝牙的，或者是蓝牙低功耗的。然后它要做各种各样的这种硬件的兼容。然后向上呢，我们会连接各种各样的服务，包括存储的，包括这个呃呃、嗯、这个数据管理的、数据挖掘的、啊、呃、统计分析的，还有像这个跟社交网络结合的。所以呃，当然这种服务还有还有更多的，以后跟这种支付啊，跟呃内容类的。所以呃，我们这个中间。件基本上就是承上启下，下面呢很多硬件，上面呢有各种各样的这种互联网的这个提供的服务啊，所以我们我们的这个理解的这个为智能硬件的这个提供的云服务就是这样的一个呃，把智能硬件跟数据结合，呃，网络服务结合的这样的一个中间层。呃，因为我觉得，因为云服务说实在也其实已经有很多年的历史了啊、呃。像我在美国创业的时候，其实我们也是一个云服务，我们是把一个传统行业，呃，这个互联网化，然后通过云端的服务来存储用户的这个文件，然后呃集中的去批量的去打印，然后分发。呃，所以这种云服务，我我说实在，其实有很多很多应用场景。而我们因为呃也是这个非常。呃，机缘巧合的进入这样的一个软硬件的这个结合的这个场景，跟苹果这个 MFI 的计划的一起的这个启发，然后这个也变成了我们的一个专注的一个呃，或者是我们技术上比较有优势的地方。呃，而且这个我我觉得从一个呃互联网的一个发展趋势，从这个九十年代中期的这个互联网的兴起，到这个呃这个新的世纪的这个两千多年的这个移动互联网的兴起，到下一波的这个物。联网的这样的一个崛起，我觉得这个这个一波，这个呃
呃这个三三个阶段的这样一个发展，现在到了一个这种呃物物相连、万物相连到互联网这样的一个阶段。而我们提供这样的云服务，其实也能够帮助很多呃这个呃智能硬件的开发者，能够快速的把产品能够这个物联网化。所以这个我首先我个人很看好，这是一个这个我们科技发展的一个趋势。二二来也看到这个市场上的这个需求，所以呃在一个合适的时代做一个合适的事情，我觉得呃至少是我们创业者呃需要去这个捕捉的机会吧。嗯，这个问题问得好，我们也经常有这样的问题啊。昨天很很有意思的是，在这个顺德呃，这个家电之都，跟这个科通新城主办的一个活动里面，我们做一个演讲，还有一个圆桌，然后同台演讲啊、呃，在圆桌讨论的呢，还有这个呃，京东呃，智能云的这个产品总监呃，张卫峰先生。其实我们在在这个，他说的很好，我们是一个商商友的一个合作。跟竞争的一个一个关系，竞争加合作的关系，因为我们可能定位都有点类似。当然，京东在这个呃不是不属于 BAT， 它是新，它有一个新新进的一个这个互联网的一个呃或者是巨头企业吧。但是我觉得呃，首先整个。呃，物联网的未来是一个这个非常庞大的市场，所以我觉得，呃，完这个完全有足够大的这个容量去容，呃，容下超过一家的这个企业。然后，呃，而且大家的专注点有点不太一样，就是说，像刚才提到的京东的话，他们呃，因为是一个非常强势的一个电商渠道，有很多这种三 C 产品，甚至是电器产品，会在他们上面去做销售。所以他们有很强的整合能力，然后他们的整合的这个呃优势是因为它的这个销售渠道，而这种销售渠道当然也不会被这个一家垄断，所以呃这样就就出现了有一个第三方存在的一个呃这个优势，就是说当我们作为一个呃这个呃这个开放。呃，这个的一个平台，然后能够自由地接入其他的这种呃，我们的这种刚才提到就是互联网服务，电电商的销售渠道也是一种互联网服务。呃，我们这种中立的定位呢，可以让我们在这种虽然说是一个呃好几个巨头在国内的互联网的行业里头，但是我们作为一个中立的者，可以让我们服务的对象。呃，智能硬件的开发者，这个厂家能够在一个相对就是说不用站队的这样的一个基础上去，呃，跟呃各个各方势力去合作，而且这方这些互联网企业很很欢迎我们的存在，因为我们其实也是帮助呃这个整个行业的发展，也能够帮助他们带来流量，呃，带来他们想要聚合的这个产品，所以我觉得我们存在是有挺大的必要性。另外一个就是我们技术上，我觉得我们也在这个虽然说呃 BAT 还有京东。呃，三六零都在发力这个方面，但我们觉得，呃，从我们的团队的这个这个呃技术积累，还有我们这个专注的这个做事的这个态度，还有我们这即使我们的团队规模也有一百多号人，也是一个呃，我觉得还是蛮有竞争力的这个一个团队，而且跟呃也不不全是竞争吧，跟呃各种这样的这个互联网公司，我们都是有合作的关系，呃，特别最近我们在跟微信的合作上也有很多这种呃火花碰撞出来。在他们这个微信的这个硬件平台上，我们也是一个呃冲在最前面的一个合作伙伴。在他们的这个最近博鳌的这一个发布会上，我们也是作为一个合合作伙伴，在他们的 PPT 里面亮相。所以我觉得这些都是证明，其实互联网企业也也有很开放的心态，愿意跟我们这种创业型的企业呃去一起去带动这个市场的发展。所以呃，我觉得其实呃还是非常呃现在还是比较良性的一个生态环境。OK， 首先我觉得任何一个有有这个呃商业机会的市场，必然会有竞争的出现。就是如果没有竞争者的话，我我们会深刻的思考，我们是不是在做一件有意义的事情。所以其实我们呃还是蛮愿意见到有人参与我们这个行业。当然各自的定位都会有它呃这个有点不一样。就像我们虽然做这个呃。家电产品也好，智能硬件也好，其实每个产品都有自己的一个差异化的竞争的一个优势。而我们的差异化竞争优势，刚才说我们是一个开放的
呃，这个甚至我们很多的代码都是开源的，这样的一个开放心态去去这个拥抱这样的一个新的呃物联网的一个商机，呃，而我们我想我们的这个呃对这个竞争的担忧，呃，不是我们现在主主要的一个担忧，我们现在主要的担忧是这个市场怎么样能够走得更快。因为这个各种各样的这种呃呃这种调研公司都预测着一个非常宏伟的一个这个蓝图，到了这个二零二零年，这个数百亿啊，两百五十亿、三百亿这样的一个这个智能硬件的这个市场。那这这么多的是这个硬智能硬件离我们现在的差距还是非常大的。现在可能这个我估计可能也就是几十亿的这样的一个就是。抛除这个智能手机跟这种呃 iPad、Android Pad 不算不算的话，可能也就十几二十亿呃，甚至更少的一个量级。所以要到那个几百亿的量级，我觉得这个是我们整个行业都在努力的一个方向，就是说取决因素其实不是我们竞争对手能够把对方干掉，而是能不能够把这个行业的共同推动更快一点，包括消费者，我们要更好的用户体验，呃，然后这个挖掘到他们的这个痛点。呃，这个通过产品的设计去,去服务他们的这个需求，呃，把这个用用户这个体验做到极致，让他们去愿意买单。然后、呃、除了消费领域，我们还有很多商用的、工业用的领域，呃，把挖掘这些商机。哎、呃、呀，像我们现在其实每天都能看到新的商机，而且新的商机都要去踏踏实去做。不光我们一家去做，还有我们的合作伙伴，包括做呃这种终端产品的，呃做这种呃这个基于智能硬件做服务的，啊、呃，然后基于这种呃服务呃在做做这种呃呃或者是为这种服务提供这种第三方的数据的这个增值服务的，我觉得这种可能性都有很多。就像我们现在看到互联网是一个百花齐放的，有各种各样的这个呃这种呃商业机会，然后各司其职去完成他们的这个任务。所以我觉得，呃，我现在最最最最担心的，其实还，呃，这说真的不是一个竞争对手，而是我们怎么把自己事情做得更好，然后跟我们这个上下游的一个产业里面的这个朋友们一起推动这个市场。所以这个这个，我觉得是我现在每天在思考的问题。那、呃、我们做这个 GoK 的出发点呢，还是？呃，这个故事是这样的，因为我们呃做软件跟云端的，呃做了很久。刚才说到，从一零年开始，其实到现在已经有四四年多，快五年了。然后呢，我们一直都是呃很谨慎的画一条界限，说我们是一个软件公司，我们是一个做这个互联网的这个技术的公司，所以我们呃会跟做硬件的人去合作，去做这种。联合推动产品，但是我们自己呢，啊，是不做硬件的这个。但是其实我们发现，其实，在我们过去的几年的这个经历里面，发现软件跟硬件的这个壁垒，它其实有一条楚河，这个楚河汉界这样的一个一条河在里面。这条河呢，这个必须不管是做硬件的人或者做软件人去跨过那条河，然后这个软硬结合才能结合起来。所以，我们很多时候做做做一款产品，都会硬件工程师跟软件工程师坐在同一个房间，联调可能一天两天，不不行的话，一星期、几个星期，然后把这个协议啊，把这个通讯的这个呃呃通道把它打通，然后这个其实是很痛苦的一个事情。所以我们发现 ，OK， 与其是这样子，我们就多走一步，我们。因为其实我们也积累了很多这种硬件的工程师，在我们团团队里面，一百多号人里面有将近二十位是有这种嵌入式开发的经验啊，包括从华为出来的，包括从家电行业出来的这种呃这种人才。然后我们其实完全有能力去设计呃去实现一些硬件的这个呃方案，所以我们就做了一款这样的一个呃为开发者呃而而呃定做的这样的一款呃叫 GoKit。就是的的产品啊、呃，它就是一个可以把它想象呃理解成做软硬件的这个开发者的一个教材，能够给他们指明了一条这个道路，怎么样去快速的把软件跟硬件结合起来，还有把这个软件跟硬件跟云端的数据整合起来，这个三位一体的这样的一个智能硬件，我们觉得是一个比较合理而且是这个主流的一个做法，所以我们想通过我们这样一个 Go Kit。把这三个东西连在一起，让这种智能硬件的开发者快速的啊，到、呃、在一个比较高的高度去呃做自己的这个创新跟研发。那我这里可以大家可以演示一下，或或者是展示一下里头长得什么样子。
。所以呢，呃，在这个还比较漂亮的盒子里面呢，我们有一块这个 PCBA 板。所以 PCBA 板呢，里面有呃整合了几个我们认为物联网重要的元素。首先，物联网呃是一个传感器。呃，带动的一个一个呃新产业哈、啊，所以我们加了很多传感器在里面，包括温度这个蓝色是温度跟湿度的传感器，还有呢一个红外的传感器会知道感知到有没有这个呃物件在前面经过，啊、呃、也可以感觉到这个光的强弱，还有呢这个嗯呃,呃这个呃一个 LED 灯。这个 LED 灯就呃不是传感器了，它其实是一个呃做动作的一个东西，能能够能表达它当前的状态，也可以因为这个呃呃环境而而或者是远程去操控它开跟关，然后还有一个这个呃电动的马达，这个马达其实你可以把它想象在不同的场景，比如我是一个做一个窗帘的，它可以去模拟一个窗帘的一个一个卷动，我要做门锁的，可以呃就模拟这个锁的一个呃开启。所以我们结合了传感器，结合了结合了这种制动装置，还有一个很核心的，也是我们呃机制云过去几年潜心在做的一个事情，就是把这个通讯的模块里面的固件，呃，在上面这这里一块有一块是这个呃某知名这个芯片厂家的一个一个模块，然后我们在它上面做了二次开发，这二次开发的目的是让这个模块能够快速的跟云端连接起来。然后快到什么程度呢？我们在每一个 Go k i d 的这个呃开发者呃这个呃送到他手上的时候呢，都有一个二维码。这个二维码通过这个我们的一个 demo 的 APP 一扫，这个 Go k i d 已经是连到云端去的一款物联网的产品。所以这个 Go k i d 其实，呃，我刚才说它是一个教程，为什么呢？因为你最终的成品可能不会长这样，完全。可能呃，这个可能性是千这个千差万别，有可能是很小的一个穿戴式的，有可能是一个这个智能家居的，可能是一个呃空气净化器，可能是一个净水器，但是它的这个原理是一样的。你可以通过这样的一个教程去实现你这个概念，呃，快速的实现你的这个呃原型。所以刚才说到，从这个传感器到制动装置，到把这些数据呃这个控制的指令从云端这个通过这个 WiFi 模块。啊、呃，这个不光是云端，还要连到你的手机上。所以刚才说到的手机的软件、硬件里面的固件，还有云端的数据，都结合起来，快速的这样一个在这个做原型的平台。啊、呃，在我们推出之后就，就就发现其实这个还是非常受欢迎的。因为原来可能原来会做硬件的人，他对于云端跟这个手机端的这个应用都比较陌生，门槛还是很高。然后，同理。在移动互联网的这种开发者这个大军里头，很多会做移动互联网的，会做 A P P 的，但在想做智能硬件的时候呢，他这种嵌入式的开发，对这种硬件的陌生度，让他们觉得，哎呀，这个很难，这个这个门槛太高了。然后还有这种互联网来的，也会觉得这种硬件跟呃跟他们的差距很远。所以其实我们把这个东西结合起来之后，让这三个三类人。都觉得自己有一个能够往物联网方向发展的这样的一个机会，所以在我们这个推出一个多月，已经有很多这种大型的企业里面的研发部门，还有各种的这创客的这种呃这种群体去找我们去呃合作，也有这个开发者去申请我们的这个 Go k i d 因为我们这 Go k i d 呢，因为我们呃强调我们是一个软件公司，我们不卖硬件，所以呢，我们就作为一个扶持。这种创业的这样的一个计划，去呃免费的让开发者来申请，我们也也准备了这个一万块这样的呃这个呃 Go k i d 的产品，让这个有心去往这个物联网方向发展的开发者或者创业团队去，这给他们一个这个呃起步的这个一个一个工具吧。所以这个我觉得是我们积累了四年之后的一个变成一个有形的东西，让大家。更容易理解我们机制云这个物联网的中间件到底能做什么？拿到这个东西，三十分钟之内，我们有教程教你怎么把它连起来，怎么去做二次开发，能够开始进入物联网的这个研发的这个阶段，省去了很多这种呃这种呃耗时的这种呃呃这个前期的积累，可能从一个概念到真正一个东西能动起来，在我们过去的经验，还有我们看到同行可能要几个月、几个星期，甚至长到几个月。而拿着我们的 Go k i d 可能就是几个小时，你的一个，呃，这个，呃，你的这个 idea 已经可以变成一个能动起来的，呃 ，prototype 或者是 demo。所以这个我觉得是，呃，我们对这个行业的一个小贡献吧。
OK， 呃，首先我觉得是一个非常好的事情，因为刚像我刚才说到的，就是说我我们现在这个智能家居或者是智能硬件的呃产业的一个阶段，离我们以后可能几年之后，呃，这个愿景还是有蛮大的差距。这很大的一个差距其实就是一个消费者的认知度。所以其实我觉得小米做了一个很好的这个事情，把这个智能家居概念能够具象化到一个。公寓里头，让大家可以想象到，在一个智能的环境里面，怎么样去这个呃这些产品怎么改善到他们的生活。所以这这个层面，我是非常认可他们做的事情。然后不光是小米，也有其他，我知道京东也在做做这种智能生活馆。然后呃，这还有做智能家居的这这些方案公司也在做这类似的东西。所以我觉得，首先这个我我是很欢迎这样的一个尝试跟这个这样的一些贡献的。然后呢，呃，小米呢，我觉得其实呃非常伟大的一个公司，在在短短几年能做到这样的一个规模，在智能家居里面，觉得啊、呃，这个可能他们也觉得是一个未来的一个热点，所以他们在呃资金去上投入去投资公司，然后这个做一个生态系统，然后这个生态系统呢，就是说呃现在我想呃生态系统的构造呃两大这个思路，一个是苹果。呃，这个为首，当然小米也是在呃参考这样的一个做法，就是以它这个强势的品牌去打造一个相对独立啊、呃、完善，然后这内这内在就比较完善，但是可能对外相对封闭一点的生态系统，这个呢，我觉得可以做得很成功。啊，但是呢，就是在一个市场的一个发展的一个阶段，呃，这个可能一个品牌能够拉动这个事情，因为它的整合能力强的话，会是一个比较好的事情。但是这个长远来讲，我想可能一个更开放的一个心态，像现在谷歌在做的事情，在安卓这样的一个生态系统，让各项各种各样的这个生产厂家、品牌都能够在共享这样的一个技术的平台，共享用户系呃这个群体，我觉得还有共享开发。这个者的这个社区，我觉得这个，呃，至少我是个人更认同，也是我们机智云在走的一个方向。呃，刚才说到我们是一个特别开放，呃，我们很多开源的这个呃这个项目，在我们这个自身的这个开发的这样的一些呃代码的这里面，在做这样的一个开源的的这个呃呃工作。所以我，我我是觉得，在这个市场的一个发展的最终的终极，应该是。呃，比较开放的，能够兼容呃各种各样的品牌，各种各样的这个这种，甚至各种技术的这样的一个呃万物相连这样的一个一个场景，这也是我我觉得应该是物联网的这个一个一个，我觉得嗯、呃、大家的一个终极目标吧。所以呃，首先我是很敬佩小米做做这样的一个呃尝试，但是我我希望能看到一个更加开放的一个小米，呃呃，让让大家都能够有机会在里面共同推动这个市场的发展。呃，我觉得是这样子，因为我们现在在这种物联网的这种起步阶段嘛，这如果这个像一个人用人的一生来来来比较的话，我们物联网可能是刚好这一个刚出生。啊、呃，可能这个还没断奶这种一个阶段，所以这种在这个阶段，就是说，呃，说实在的，其实需要这种行业里面呃的这个人去做出一些贡献，去推动这个行业的发展。所以，呃，我们现在呢，短期内呢，还是以这个服务我们现在说实在还是比较。呃，小的一个智能硬件开发者的这样的一个社区，这因为因为门槛比较高，呃，然后呃能赚到钱的人也比较少，所以呃因为投入也比较高，所以我们希望降低这个门槛，这个做智能硬件的这个呃成本也会这个时间缩短了，成本降低了，更多人进来，然后在基于这样的一个开放的平台，更多的人就在上面提供服务，这些其实我觉得是我们当当前的使命。未来，我觉得，呃，因为物联网它能做的事情非常多，呃，呃，像刚才说的，不光是家智能家居，还有这种商业啊、工工业用途的，呃，各种场景其实都有很多赚钱的机会，嗯、呃，呃，我觉得我我可能，呃，提一个相当为具体一点的这个可能性。因为呃，大家可能对这种呃移动互联网已经很熟悉了。我们每天都在 A P P Store 上，呃，去下载应用。有些应用是付费的，有些应用是免费的。大部分是免费的，但是有些精品的应用你居然是付费的。而我觉得物联网也是一样，物联网可能在移动互联网上，硬件就是手机。
在这个物联网的场景里面，硬件可能是呃会有很多很多种，呃，不光是这种手表，不光是手环，我们现在想到的这种各种这种家居的产品，甚至是商业用途的、工业用途的，而这些硬件的背后，一定会有很多软件，而这些软件其实都是服务，这些服务呃的提供者，他一定会有他的盈利的这个诉求，而我们机智云希望做到的是，把做智能硬件的人跟做服务的人。能够结合起来，让做服务的人能够在上面能够这个呃获取到的商业利益，然后我们作为这样的一个呃这个撮合者来做运营这样的一个呃服务的平台，嗯、呃，我们会有自己的这个商业价值，所以呃这个是一个嗯大的方向，所以短期内呢，我们还是以一个就是说互联网的做法去。呃，把这个我们的云端服务，呃，这个免费的给智能硬件的开发者去用，呃，去扶持他们去把这东西做出来。因为我们现在就是我们一百多号人，我们在这个我们目前呢也有一些定制我们这种这基于我们机智云做这些定制的系统的这样的一些呃客户，其实在呃也在给我们提供这个呃这个呃收入，所以其实我们在处于一个收支平衡比较健康的一个状态。但是很多这个这个初创企业可能还没到能到达一个能够给我们一个高额的付费的这样的一个阶段，其实我们我们更愿意去看见他们的成长。呃，让这个智能硬件越来越多，然后基于智能硬件的服务越来越多，这样一个很良性的这样的一个软软件硬件服务结合起来的这样的一个生态，在那一个未来，我们会有一个很大的商机。我们看好是那个比较未来的未来的一个更好的商业机会。而现在我们能够把自己能够存活下来，能够推动这个行业的发展，这个就是我们当前的最重要的要做的事情。呃，近期内规划的目标，其实我刚才说我们是一个中间件嘛，所以我们现在是这个目标是把主流的这些硬件的平台，呃，刚才提到就是 WiFi 的这种蓝牙的，呃呃，这种呃 GPR 就是 3G 的，呃，这种通讯方式，呃，因为通讯方式是物联网这个跟有别于这个传统的这种制造业的一个很重要的这个差别，所以我们发力点都是这种联网能力。所以我们向下是兼容很多这种联联网的能力，当然我们也会，呃，这个呃，在这个联网的基础下，呃，往下挖掘怎么跟这个硬硬件的 MCU 去做一些通讯，呃，帮助这个智能硬件的开发者更快的这个克服这些我们所谓的这些呃难呃这个困境或者一些坑。所以向呃向上呢，我们会呃连接各种各样的服务啊、呃，包括刚才提到的这种呃数据统计分析啊，像这种呃这个呃硬件里面的固件的远程。升级呀、啊，呃，还有跟这种互联网的这种服务，包括呃这个社交网络的这种结合啊，这些都是其实互联网带来的一些服务。我们做一些基础服务的这种对接，所以我们中间件就是向下对硬件，上下对服，向上向上对服务。然后我们这个服务会深化去做，包括现在我们初期的统统计分析，呃，已经推出来了，有有不少这个用户在用，不少开发者在用，但是我们会推出更多深度挖掘的跟这种。呃，这种数据挖掘公司去合作，把这数据的价值挖掘出来，呃，这个是我们在做的一些事情。然后，呃，我们这个在这个呃做好这个中间件，我们当然也希望更多的硬件来接入。我们在跟很多这种呃这种呃，不管是上市公司的，或者是创业团队的，或者创客的，他们的硬件接入到机智云来。能够首先能够呃正常的运行，能够呃完成他们自己的这商业的使命。另外也是希望给到这个一个呃产品跟产品之间、产品跟服务之间这个互通的这样的一个一个呃信息平台。所以现在这些都是我们在做的事情。所以作为一个中间件，我们要做的事情就是承上启下，在这个在这个连接的这个基础上提供增值服务。嗯，呃，这个我觉得我们在一个非常呃好的风口哈、啊，呃，这个，呃，这个物联网化的这样的一个过程，我觉得是这个每天看见都在加速，所以呃，像我其实这个就是互联网这一代人，从这个九十年代末看见互联网的兴起，也在这个这个兴起的过程中受力，所以我我是很坚信这个过程是一定会实现，然后呃，这个很巧，我们刚好。
这个在这个物联网兴起的这样一个阶段进入这个行业，然后呢，也有很多有有对我们这个服务这个有这个需求的呃厂家。呃，这个团队来找我们，呃，所以其实我们虽然说我们的这个销售团队呃非常小，呃，只有两三个人，其实嗯，还是能够这个很多客户就主动来找我们，啊，主动找我们的这个，我们已经呃在一个这种呃这个供不应求，我因为我们的团队虽然一百多号人，但是要做的事情是也是蛮多的，所以呃，我们很长一段时间。去拓展客户都是这种客户，呃，这个去来来找到我们，希望能够合作。那、啊、但现在我们觉得我们在最近我们发布了技术云二点零，能能让这种客户或者是团队来了，能够基于我们的平台，开了这个开发者账号之后，去定义产品，通过我们的 Go Kit 去这做新的产品。我们对这个呃这个服务能力有一个很大的一个提高，所以。呃，在这个提高的过程中也很有很很有很有幸，很多开发者的这个呃呃这个社区都跟我们伸出了橄榄枝，来来跟我们合作啊、呃，包括很多创客的空间啊，还有这些呃像科通新城这样的一些呃这个呃专注于做这种元器件的这个。啊，电子商务的平台啊，其实都都他们都有很多这种呃潜在的需求的这种客户，也可以就是说跟我们的机制云对接之后，也给我们带来了很多开发者，带来了很多客户。所以我觉得呃非常运气，在这样的一个呃商商业环境里面，呃大家对我们做的事情还蛮认可的。然后我们通过我们的一个自助的平台，也能够吸引了很多开发者来跟我们合作。在我们这个开呃这个自自助平台推出了一个多月，我们已经呃过千位的开发者来我们这边去这个申请我们的账号，呃这个基于我们的 Go Kit 做产品，所以这个我我看到一个非常良性的一个一个发展，呃我觉得也是因为这个时代的这个在一个变革的过程中，有很多有前瞻性的思考的这些开发者已经在在这个这个方向去呃做做投入。啊、呃，我们就我们就希望能跟他们去呃建立好的良好的这个合作关系，一起推动市场的发展。Uh, 对，这个经经历很多了，经验很多，呃，有些是靠谱的，有些不靠谱的。我就第一个想到的就是说，呃，在我们融资的过程中呢，呃。其实也是体现了这个这个行业的一个一个兴起，因为我们刚才说到，从一零年开始做，呃，智能硬件的这个开发，嗯、呃，虽然说我们没有做自己的产品，但是我们参与了很多智能硬件的这个项目的这个呃研发，呃，这个事情本身是蛮有意义的。但是我们在这个这个融资的过程中，呃，在过去过去的这个从一零年到最近，我们发现这个大家对我们的这个。呃，兴趣度在提高，特别是当我们产品开始平台化，这个能够规模化的时候，呃，这个资本市场对我们的这个兴趣还是非常的、非常的这个浓厚。我们也这个很顺利的跟这个经纬中国合作啊、呃，这个呃融了我们这个 A 轮的融资。呃，我觉得这个呃有意思的这个是我们呃原来作为一个呃提供方案、提供服务这样的一个角色。呃，到呃这个不被这个资呃资本市场青睐，到后来我们能够把这个产品做成规模化，做成能够帮助很多开发者去做开发，能够这个做新产品，这样的一个转折，让我们这个呃这个变成了一个呃比较呃这个。呃，受青睐这样的一个企业，我觉得这个还是蛮有意思的。然后，其实我觉得这个可能对一个创业者的启发也是，呃，要想好，就是说你的一个嗯，你的产品怎么样去规模化。这个不管你是做一个实物的产品的啊，一个，如果你是创客，你的你的产品怎么样能够从。一个做到一百个，做到一万个，一百万个，然后这个里面的可能都有很多，呃，我们各自需要去研究的。像我们对于我们机制云来讲，就是怎么把我们的方案变成一个大家都能用，而且用起来好用的东西。所以这个是我们一直在研究，而且是我觉得啊、呃，开始就是找到了挺不错的这些呃方向，嗯。所以我想，就因为这个，呃，有意思的东西还是蛮多的。呃，这个时间有限，我想我们可以这个，呃，到时候这网友有兴趣的话，我们可以这个这个见面这个详聊。
呃，非常感谢今天安博网呃邀请我们来做这次这次采访，然后也很感谢这个大家各位观众听我们这个这样子的分享。然后最后呢，我也这个给大家一个呃邀请，呃，对呃物联网呃这个未来这个我们科技的未来，有、呃、愿意做这个投入、愿意去参与这个行业的人，呃，来跟我们合作。我们准备了很好的礼物给你们。我们的 Go Kid， 我们现在 Go Kid 的一点零，我们很快很快也会出二点零，更强大的功能。然后有兴趣来参与我们的，不管加入我们机智云团队，或者或者是在我们的平台上做自己产品的，我们都非常欢迎。然后再次感谢大家。